Hello everyone! Welcome po sa channel ko. So this video is a requested topic of one of my subscribers. So this vlog is all about ways and tips on how to burp your baby. Paano ba magpadighay ng baby? So bakit nga ba kailangan magpa-burp ng baby? At saka ano yung importansya nito sa kanila? At syempre mag-share din po ako sa inyo ng tips kung paano yung tamang posisyon ng pagpapaburp at saka tuwing kailan ba o gaano ba kadalas magpa-burp ng baby. So if you want to know more about this topic, please watch the full video. Before I start this vlog, this video is based on my personal research and experience. Ito mami, tanong ko sa'yo. Si baby mo ba nagiging irritable every after feeding na imbis na matulog dahil nga busog, eh mas nag-iiyak at hindi mo alam kung anong gusto? Well, kung na-experience mo na yon and ganun yung baby mo sa ngayon, let me know, comment yes on the comment section. Ito ay foy ay lang po mga mami ah. Alam nyo ba na every time na dumitede si baby, either breast milk man yan o kaya formula milk, lagi siyang may nalulunok na air kasabay ng milk na iniinom niya. Kaya tayo din mga mami, for example, no, every after feeding natin o kaya after nating uminom, parang bloated tayo. No? Kaya ang sarap dumighay. Kaya minsan nga gustong-gusto mong uminom ng mga carbonated drinks para madighay ka, para maging comfortable ka. So, ganun din po kay baby. Kaya ang result, nagiging uncomfortable sila, fussy, cracky, and hindi sila makatulog, iyak sila ng iyak, eh, hindi mo alam kung ano yung reason. Kaya burping is important kay baby para ma-feel better siya. Kaya kailangan mag-try din tayo ng mga burping tips o kaya position para mailabas yung excess air nila sa kanilang chan and magkaroon ng space yung kanilang full tummy. But before that, ipakilala ko muna sa inyo si Teddy. Yan. So, ito na lang yung gagawin ko example ng mga baby position ko paano magbaburp kay baby. Kasi yung baby ko ngayon tulog. So, ayoko siyang i-disturb kasi ito rin yung time ko para makapag-vlog. Kaya ito na lang yung gagamitin ko. So, this is it. I wanna share with you on how to burp your baby. Kapag kayo ay nagpapasuso or kahit man kayo ay bottle feeding, kalagitnaan ang pagpapadede nyo kay baby, either kahit tulog man siya, kailangan nyo siyang i-burp. So, ilagay nyo siya sa shoulder nyo, then irarab nyo lang yung back niya hanggang sa makaburp siya. Then after nyan, padidehin nyo na ulit. Basta kalagitnaan ang feeding niya, kailangan nyo ipaburp. So, para hindi mapuno yung tummy niya ng air at saka milk. Para mailabas nyo yung excess air and milk lang yung mag-retain sa chani baby. Another tip po is kailangan lagi kayong may burp cloth. So, every time na magpapaburp kayo kay baby, lagi nyong lalagyan ng burp cloth. Para syempre, protection na rin sa inyo at hindi kayo malungaran. Kasi, pwedeng hindi lang air yung lumabas kay baby, pati lungad. And last tip po mga mami, kailangan kung nasan daw nakatapat yung stomach niya, yun daw yung hahagurin mo. So, for example, andito sa part na to yung stomach niya, dito mo daw siya hahagurin paakyat para mas matulungan mo siyang mailabas yung excess air niya sa loob. So another question sa akin is bakit nga ba kailangan ipa-burp si baby? And ano ba yung importansya nito sa kanila? Kasi po ang mga baby, especially the newborn, hindi pa fully develop yung kanilang digestive tract or digestive system, kaya possible pa sila na lumungad. Possible pa na hindi nila kayang ilabas yung air na natatrap sa kanilang tummy. Kaya napapansin nyo po, ba diba, ang mga newborn, lungad sila ng lungad. Kahit onti lang yung nadidedi nila, lumulungad pa rin sila. Importante din po na every after feeding ni baby, kailangan mo siyang ipaverb kahit na natutulog na siya. For example, sa sobrang kabusugan niya na, nakatulugan niya na yung pagdede, huwag mo siyang ibababa agad. Ipaverb mo muna siya para hindi rin siya maglungad habang natutulog. Tapos ito pa po, tandaan nyo mga mami, iwasan nyo na na umiyak pa si baby. Kasi the more na iiyak siya, mas maraming air na papasok sa chad niya at mas magiging uncomfortable siya and mas mahirap siyang patahanin. So ito na yung requested ng lahat, yung tamang posisyon ng pagpapaburp. First, yung most common position po is yung paglagay ng baby sa shoulder. Yung paglagay po ng ganito, yung other hand dito po sa puwet and yung other hand dito po sa likod ni baby and irarab mo siya pataas doon sa stomach side niya. Ito yung pinaka-ECS way para sa ating mga nagkakalok at para na rin kay baby. Next position mga mami is ilalagay mo si baby doon sa lap mo. Tapos iaangat mo yung legs kung saan nakalagay yung head part ni baby. So this one. 
para hindi naman mahirapan huminga si baby. Tapos, irarap mo yung back niya hanggang sa makadighay si baby. Actually, mga mami, this is a best position kasi nalalabas mo yung air dahil sa pagrarab mo through his mouth and pwede mo ring mailabas yung air sa puwet ni baby. Next position naman, mga mami, is ilalagay mo si baby sa lap mo na para siyang nakaupo and yung isang kamay mo, isasupport mo yung chest niya para hindi siya malaglag. Tapos, ililin forward nyo si baby. Yan, parang ganyan. Tapos, irarab mo yung back niya paakyat. So, this is another position on how to burp your baby. And additional thing po, nakakatulong din na ilabas ni baby yung excess air niya kapag si baby ay maglalakad. Siyempre, gagawin nyo lang to kapag able na siyang iapak yung paa niya sa floor, hindi na siya parang nalalaglag. And kapag siyempre, mayroon na siyang head control. Gagabayan nyo lang siya, of course, hindi pa siya marunong maglakad. Kasi sa pamamagitan na ganun, nagkakaroon ng movement yung bowel niya. Gumagalaw yung mga bituka niya. And sa paraang ganun, pwede niyang mailabas yung excess air na meron sa tiyan niya. Tuwing kailan nyo daw ba, dapat ipaburp si baby. Kailan ba yung right timing? Para po sa mga bottle feeding o yung mga baby na dumidede ng milk formula, kapag nangalahati na daw yung bote na iniinom nila or kapag si baby ay nakakonsume na ng 2 to 3 ounces of milk or kapag napapansin mo na naiirita na siya kahit na dumidede pa siya, ito na yung time na padighayin mo muna si baby bago mo ituloy or ipaubos yung milk niya. Para naman daw sa mga breastfeeding moms, papadighayin nyo si baby kapag kayo ay switch na to other breast. Kung sakaling na empty na yung, yung one part of your breast, kailangan mo muna siyang ipaburp bago mo siya ilipat sa kabilang breast. And kung sakaling habang nagpapasusu ka, bigla siyang umayaw, huwag mo muna isipin na baka busog na siya kaya ayaw niya na. Try mo muna siyang ipaburp bago mo siya ilapag sa kama. Kasi nga ba diba, importante na every after feeding, kailangan mo siyang ipaburp. Ngayon naman, for example, oversupply ka. Overproduction yung milk mo. Alam mo naman yan, mami, kung oversupply ka, di ba? Kapag nagpapasusu ka sa one part of your breast, in the middle of her feeding, kailangan ipaburp mo muna siya para malabas na yung excess air. Then, after magpaburp, saka mo nalang ulit i-continue, ipaubos yung breast mo. I ipaubos yung milk sa breast mo. Kasi sobrang mabubusok sila eh. Ang dami na nga ng milk mo, tapos meron pa siyang naiinom na air. And ito po ang tandaan nyo mga mami, hindi kailangan ng kapag papadighayin mo si baby or ipaparburp mo siya, kailangan malakas yung dighay nila. Some babies, hindi talaga sila malakas dumighay. Some babies are parang adults na kung dumighay. So iba-iba po talaga yan, hindi mo kailangan mag-worry. Kasi other mommies, kapag mahina lang yung burp ni baby, iniisip nila na it's not enough. Basta ang mahalaga, nag-burp si baby, ba? Diba? What if naman na hindi mo ma-feel na nag-burp na ba si baby? O kaya kahit anong gawin mong posisyon, hindi mo pa rin talaga siya mapaburp? Ano yung gagawin mo? Ito po yung explanation ng expert. May ibang mga baby daw na hindi talaga nakakalunok ng too much air. Kung baga pure milk lang talaga yung nasaswallow nila and walang masyadong air. Yung mga baby ganon, is sila po yung mga good sucker. Magaling silang sumupsop. Kung baga sakop na sakop nila yung nipple, either ng breast or yung bottle. Yung ibang mga baby naman is may mga power. Kaya nilang maglabas ng air without any help. Either maiutot nila ito or mag-burp sila ng sarili nila. Kaya na naman daw mag stop yung pagpapaburp kay baby. Kapag si baby ay na-reach niya na yung 4 o kaya hanggang 6 months of age, yun na yung time na hindi mo na siya kailangan ipaburp. Kaya na nilang mag-burp ng sarili nila. Minsan kahit nakaupo lang sila or every after nilang kumain, mapapadighay na nila yung sarili nila. So, hindi naman talaga forever yung sakripisya ng pagpapaburp. So, umpisa lang mahirap pero mag e end din siya pag si baby mo ay na-reach na ang 4 months. Pero sa totoo lang mga mami, ba diba? Sa mga relate dyan, ang trabaho magpaburp. Kasi minsan ang tagal nila bago mag-burp. Minsan nga, nakakatulugan mo na rin, hindi pa rin siya nabiburp. Or hindi mo alam kung nag-burp na ba siya. So, para sa atin talaga mga mami, extra sakripisyo din ang magpaburp. Alam niyo po mga mami, maraming mga mami ngayon na hindi tinitake consider yung importansya ng pagpapaburp sa kanilang mga baby. Especially mga first time mom. Siyempre, wala naman talaga tayong alam at first, hindi tayo fully guided talaga. Pero, I hope dito sa video na to, marami kayo natutunan. And, kapag napapansin mo, mami, na ang baby mo ay nagiging fussy, nagiging irritable siya, and iyak ng iyak at hindi mo alam kung anong dahilan, try mo siyang ipaburp. Or, kung sakaling napaburp mo na siya, try mo pa siyang ipaburp ulit. Baka meron pa rin natitirang air sa tiyan niya. 
So I hope by this video, you've learned a lot. And if you like this video, please hit the like button. And please subscribe on my channel and click the bell button para every time na may bago akong upload, manonotify ka kaagad. And sa mga nanonood po ngayon, and sa bagong nanonood dito sa channel ko, follow nyo naman po ako sa aking other social media account. Ilagay ko na lang din lahat ng link sa description below. Kasi wala ko masyadong followers eh. <laughs> so this is the end of this video. See you on my next vlog. Goodbye!